，在这九轮紫色光芒绕着巨大恒古尺环绕了数百圈、数千圈后，整个结界之中早已经被紫色火焰的气息所笼罩，虚空中更是倒映浮现出巨大的九轮紫色大日，强大可怕的毁灭炙热气息将对方的亡灵气息彻底的笼罩而下。这九轮大日的炙热毁灭气息，乃是能够焚烧任何万物，甚至能够蒸发所有的力量。不过，以神火恒古尺师斩出的灭世神火神境，就算是萧炎都需要足够强大的神魂力量以及磅礴的神元之气作为支撑。但现在萧炎的实力已经堪比九重天位神，在无色天位星辰海能量的加持下，萧炎也是将九轮灭日尺彻底的施展了，而出巨大的九轮灭世尺，带着九轮大日的毁灭力量，直接朝着三道影子的方位轰然爆冲而去，如同流星般冲向对方结界的虚空，都被炙热的能量火融化，那尺光如烈日，闪耀着灭世之威。空间在他面前如同薄纸一般被蒸发殆尽。下一刻，三道影子虽然感受到了强大的灭世气息，但是凭借这点力量，依旧无法撼动他们，丝毫当即一挥手，一股亡灵气息再度凝聚而来，直接扑向萧炎。萧炎见状，眼神一凝，自己的这一招继续要正中对方，心念一动，直接将自己的速度提升了数倍之多。半透明的雾气在其周身浮现，没有了阻力，他的速度如同云朵那般轻盈，就连众强者看到。都不得一声惊呼，因为萧炎的速度太快了，快到肉眼已经难以捕捉。这速度好快！作为超神巅峰势力的两位神蛟罗峰和圣妖都暗自咂舌，他们一直对自己的实力很有自信。可在见识到了萧炎灵动木尘的力量后，这一切似乎并非与自己想象那般简单。可在三道影子的眼中，萧炎的速度再快，也无法脱离出他们的视线。亡灵气息形成亡灵之刃，直接锁定了萧炎的行动轨迹，便是狠狠的刺穿虚空。恐怖的气息令萧炎都感到一瞬间的胆战心惊。不到一会儿的功夫，亡灵之刃已经追上了萧炎，让萧炎感觉到自己的速度都已经施展出云步了，竟然依旧被对方轻易拿捏。这速度力量之间的悬殊实在太过明显了。但是萧炎依旧银牙一咬，准备与对方死扛到底。如果无法正中对方，那么自己的这一招神技施展也就毫无意义。望着那巨大的九轮灭日尺，萧炎的瞳孔之中浮现出了一道黄色耀眼的火芒，这道火芒瞬间迸射。而出耀眼的火光将四周笼罩，直接阻挡了一切的视线。不管是三道影子，还是现场的所有人，都被这刺眼的火光弄得睁不开眼。这便是萧炎所施展的目光之火，能够有效的砸短时间内控制对方的行动和视线。看到三道影子的身躯微微一滞，萧炎便是抓准这个时机，立马一声怒喊，云步的速度催动极致，短暂的绕开了亡灵气息的追捕，瞬间出现在了三道影子的正前方后。吃吃，巨大的九轮灭日尺以及九轮大日的毁灭力量，在同一时间轰击在了三道影子的身上。轰！一道巨大的声音轰然爆开，天地间的亡灵气息似乎在这一刻被这恐怖的九轮灭世之威所吞噬。强大的炙热灭世能量不断的冲击在三道影子的身上。这一次，萧炎乃是施展了排名第三的灭世神火神技之威，再加上千影归一尺的力量，使得原本就强大的九轮灭日尺变得更加的恐怖了几分，可以说将九轮灭日尺进行了升级。这道准绝世神技，只要有谁硬生生的吃下这一技，那么恐怕神体以及神魂都会被九轮灭日之威所焚烧，殆尽在不断的灭世之威的轰炸下，神技之威也逐渐的减弱。萧炎眼神注视着刚刚三道影子所占的位置，希望能够将他们三大影子重伤。然而下一刻，随着能量散去，三道影子完好无损的站在原地，竟然一点事都没有。众强者都感到吃惊。要知道，刚刚的萧炎那道准绝世神技之威，恐怖至极，就算是九重天位神巅峰吃上这一技。都得重伤，可现在正面轰击在三道影子身上，竟然毫发无损，一脸伤势都没有，这就已经超乎了意料之外。究竟得拥有什么样的实力，才可以正面接下升级后的九轮灭日尺的攻击？没想到在如今的纪元中，还能够见识到将神火运用到这等程度的神技，的确不凡。可是这点实力对我们来说差距很大。我希望你能够认清现实，我们只要拿到我们自己的那样东西，就会离开此处，不要做无谓的牺牲。萧炎对火焰的造诣程度，让三道影子都刮目相看，也不想抹杀这么一位后起之秀的天才。虽然明白地方的用意，但是这比起毁灭整个东周之地的后果，那可严重的多了。就算真的牺牲自己，也要守护猪猪那个东西，安然无恙。我承认，你们很强大。如果没有猜错的话，修为应该已经迈入了半道神领域。但是只要有我在，就算是半道神我，也照样阻你。萧炎调整了一下自己的心态，一股强大的气势再次从他的身上爆发而出，而且这一股气息似乎变得有些不同。因为想要对抗半道神，就需要开启焚神似火的形态。焚神似火四个字在萧炎的喉咙间爆发，体内深处一道奇特的金色力量瞬间席卷而出，漆黑的眼眸立马被金色眼眸所代替，神体也被金色光辉所覆盖，散发出令人神圣的气息，仿佛与之前的萧炎判若两人，力量上也都是完全不一样。萧炎兄终于施展出这股力量了，罗峰的眼眸中散发出道道金光，之前萧炎就是施展出这道力量。
，何荣和道灵之身的神炎需正面对抗，心中自然有些羡慕。可罗峰不知道的是，这乃是焚神之力。如果将焚神之力的来历告知他的话，恐怕罗峰会当场惊吓的愣在原地。这焚神之力乃是大咒终战在顶点处，那一位最强传说无上神的力量，仅仅开启了焚神四火，就已经让萧炎拥有了抗衡半道神的资格。当然，焚神四火的力量虽然强大，但也只能抗衡半道神出剑，所以也不知道眼前的这三道影子是出阶还是出阶之上的。即便是如此，萧炎的底牌也不容忽视。今日一战，如果萧炎赢了，那便是成为东周之地的救世主，那么到时候的影响力和声势就会大大的闯荡而开。如果失败，也不会有人说萧炎什么，毕竟对方可都是半道神的实力。而随着萧炎师斩出焚神似火的力量后，三道影子的眼神变得有些异常，而且他们看到萧炎身上的那股金色力量时，似乎有些熟悉，但又完全的不确定。毕竟他们心中所认为的那个力量，可远远不是这点能量才对。或许是我们想多了。看来气息相似罢了，但并不是那道神力。三道影子彼此对视了一眼，如果真是那道神力，他们就完全不是其对手了。小兄弟本想不与你交手，既然你执意如此，那么今日你便留在这里吧。三道影子各自接应，身后出现了三道阵法，阵法之中散发出亡灵的气息，他们的气息如同深渊中逃逸的怨念，冰冷且无孔不入，气息之强，吞噬一切每一个影子，都仿佛承载着沉重的历史和无数亡魂的记忆。令人不寒而栗。萧炎见状，也不再静静的站在那里，直接紧握手中的神火恒古尺，凝聚九轮灭日尺之威，隐隐的散发出来。在焚神似火的形态下，这股气焰比起之前更加的凶猛。他站立在三道影子前方，目光如炬，身上的焚神似火被催动到极致，并且多种火焰在周身熊熊燃烧，无形之中与对方的亡灵气息接触触碰，爆发出沉闷的爆炸之声。有了焚神似火的开启，萧炎的力量也达到了堪比半道神出剑。当然。如果换作是其他力量提升自己，自然以如今的天位神体无法支撑三秒，就会被半道神的力量反噬自身。这也就是焚神之力的好处。上次借助焚老的力量，也无法可以撑住三秒，自己的天位神体就已经承受不住。而焚神觉得焚神似火，就解决了这个问题。亡灵怒海，一道招式，如同来自极其久远的纪元神之使者，带着毁灭亡灵的意志，破空而出，声势浩大，如同雷霆万钧，掀起万丈无形巨浪，散发出令人窒息的亡灵气息。直接将这片天地都吞噬在了其中三道影子的身后阵法，也是开始动荡起来。古老的符文在空中跳跃，再次凝聚出一道可以困住一切万物的罗网，欲将萧炎困于无形的罗网之中，最后被亡灵万丈怒海彻底的吞噬。一旦没怒海吞噬，萧炎就会成为对方的亡灵，亡灵气息弥漫，那一场看不见的万丈海啸，吞噬着周围的一切生机，朝着萧炎逐渐涌来。萧炎眉头紧锁，他知道这一战关系重大，若是败了，整个东周之地就会被毁灭。那么东周之中的所有万物生灵就会毁灭，而且算起来，圣花殿中的那位花仙子，不知是否是自己记忆中的那个人？如果是，那么自己更要阻止这三道影子。这就是萧炎的守护之道，守护世界，守护自己身边的人，不管是亲情还是友情，萧炎都会去守护。焚神似火的力量在萧炎的掌心翻腾，似乎感受到了主人的决意。火焰的光芒陡然间变得更加耀眼，场边的众人屏息凝视，他们的心脏随着阵法的波动而紧缩，担忧之色在他们脸上交织无血，更是显得手足无措。他的眼中闪过一丝坚定，默默为萧炎祈祷。突然间，萧炎一声怒喝，焚神似火化作一道巨大的火龙，冲天而起。一声怒喝下，天地中的温度猛然升高，发出火焰燃烧空气的嗤嗤作响声，与那道亡灵招式撞击在一起，轰！热浪如烈火般席卷天地，九轮灭日尺的威力在这一刻展现，无疑它像一轮烈日在空中狂暴的舞动，发出耀眼的光芒。那无形的亡灵怒海，在他的冲击下，犹如被触怒的巨兽。海水四溅，冲击波如同飓风，无情的横扫着四周的一切。然而，亡灵之海并未就此屈服，他在愤怒中凝聚成一个巨大的漩涡，将那九轮灭日尺硬生生的吞噬进去，瞬间化作了一片亡灵之水，最后消失的无影无踪。紧接着，亡灵怒海将九轮灭日尺击溃之后，仿佛将自身的亡灵之怒变得更加的强大起来，凶猛的向着萧炎怒涌而去。骑士之盟，仿佛轻易的吞噬世间的一切万物，这股力量。更是令无数九重天卫神都是感到绝望，半道神的力量强到他们的想象，不少神奇强者都为萧炎感到担忧。虽然萧炎身上的那道金色力量能够抗衡半道神，可是对方有着三位半道神，所以这样的局面，反而萧炎处于劣势。面对这恐怖的攻势，萧炎眼中闪过一丝决绝，他全身爆发出强大的力量，如同一道不可撼动的屏障。四周的空间中都充斥着他的神之气息，这股力量气息让空气都变得凝实无几比，仿佛连时间都逃脱不了。都被彻底的凝固了萧炎身上的每一块肌肉，每一根发丝，在这力量的包裹下，都似乎在诉说着他的不屈与坚韧。曾经他也只是三段斗之气的废柴，如今那位废柴更是展示了比诸神万界的各大神交天赋还要变态，还要强大。这就是萧炎。
更是那无人知晓的炎帝。随着萧炎再次强大的力量爆发，天地间只剩下了萧炎的呼吸声和亡灵之海的咆哮，两者交织在一起，形成了一首惊心动魄的交响曲。在这股力量的支撑下，萧炎毫不退缩，迎着亡灵怒海的冲击，他也准备发起最后的反击。天地颤抖，萧炎的整个身躯都在抖动着，他的金色眼眸中有着金芒在涌动，焚神之力在四火形态下。更是爆发出了前所未有的力量，使得萧炎体内的神渊之气源源不断，永不枯竭。九轮灭日尺都未能伤你分毫。那么接下来我就施展出能够击溃你的亡灵怒海之力。萧炎眼神一沉，似是准备施展更强大的一道神技。